வணக்கம் வெல்கம் இது வந்து நம்ம மூவிஸ் அண்ட் லைஃபோட செகண்ட் எபிசோட் ஸோ டோமேக்ஸ் அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் ஸோ அது கட்டி வந்து இது ஒன்றும் வந்தனங்கமான நிகழ்ச்சி கிடையாது நம்ம வந்து எப்போ மூல சாதாரணமாக வந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ டைட்டில் வந்து கொஞ்சம் நல்லா நச்சுன்னு வைக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி வந்து இந்த டியூரெக்ஸ் ஸ்டாக் டவுட்னு வச்சுருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம காலையில் மோடி வந்து நம்ம லாக்டவுன் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அது காட்டி வந்து இன்றைக்கி காலையிலே வந்து எல்லோரும் பர்ச்சேஸ் போயிருப்பாங்க ஸோ டோமெக்ஸ்லேருந்து டியூரெக்ஸ் வரைக்கும் எல்லாமே எனக்கு அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் ஆகிருக்கும் ஸோ எல்லோரும் வந்து மளிகை சாமான் எல்லாம் போட்டு மூட்டை கட்டி வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அது எப்போ முடியுமோ என்னென்னே தெரியல ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு வெறியோடு வந்து கொரோனாவும் எல்லோரும் அஃபெக்ட் ஆகிட்டு எல்லா மக்களையும் பீதியோடு கிளப்பிட்டு இருக்குது ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இன்றைக்கி தமிழில் மெட்டியோலி சீரியல் பாட்டு இருந்தவங்க எல்லோருமே இன்றைக்கி மணி ஹைஸ்ட்டு பிரேக்கிங் பேட்னு எல்லா சீரியல்ஸும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாருமே ஹோலா அமிகோ அமிகோஸ்னு பின்பு பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ நார்மலாக இந்த மனுஷனையும் வந்து ஒரு சைக் ஆக்குற மாதிரி வந்து இந்த கொரோனா பண்ணிகிட்டு இருக்கோ என்னமோ அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து தோண்டிட்டு இருக்கு இருந்தாலும் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓசோனில் வந்து ஓட்டைகள்லாம் வந்து அடைஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ யாரா அடைச்சா அப்படின்னு வந்து எல்லாம் கேட்காதீங்க ஏன்னா வந்து நம்ம யாருமே வந்து வெளியே போகாதங்காட்டி வந்து பொல்யூஷன் கம்மினால வந்து ஓசோன் லேயர் அதுவாகவே வந்து சரியாகிட்டு இருக்கு ஸோ மக்கள் வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தால் உலகத்தில் எந்த பிரச்சனையும் வராது போல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கருத்தை வந்து இங்கே கொண்டு வருது ஆனால் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தால் எல்லாம் வெட்டு குத்தே ஆயிரும் போல் அப்படி தான் இருக்குது எல்லாருமே ஏன்னா அந்தளவுக்கு இன்றைக்கி வயலன்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ ரெண்டு அண்ணன் தம்பிக்கு வீட்டு இருக்கல வீடெல்லாம் வந்து கமெண்ட்டில் போடுங்க ஏன்னா டபிள்யூடபிள்யூலாம் வந்து தீந்துருச்சு நினச்சிட்டு இருந்தோம் ஸோ புது புது லாக்காக கண்டுபிடிச்சா அடி துவம்சம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியுது ஸோ அதே மாதிரி அக்கா தம்பி அண்ணன் தங்கச்சிகள் ரிமோட்டுகளுக்காக சண்டை போட்டு வெட்டு குத்துனில் நீ அடுத்த வாரத்தில் பார்ப்போம்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரியெல்லாம் நியூஸ் போயிட்டு இருக்குது என்னென்னமோ பண்ணிட்டுருக்காங்கய்யா மருந்தில் பஜ்ஜி போடுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நியூஸ் வந்துட்டு இருக்கிற இந்த வேலையில் ஸோ நிறைய டாக்டர்ஸ் வந்து அவங்களோட உயிரையும் பணையை வச்சு வந்து எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ இன்னைக்கு நிறைய டாக்டர்ஸ் வந்து இறந்துக்கிட்டும் இருக்காங்க ஸோ இந்தியாவில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைமாக எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டாக்டர் வந்து இறந்துருக்காரு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க தமிழ்நாட்டிலையும் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு டாக்டர் இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ நியூஸஸ்லாம் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ அதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக கேதர் பண்ணிவிட்டு என்னங்கிறது நம்ம அடுத்த பேசலில் வந்து பேச ஆரம்பிக்கலாம் டாக்டர்ஸ் அதுக்கு ஏதாவது டைட்டில் நீங்களே சொல்லிடுங்க கரெக்டாக எனக்கு தெரியல ஸோ இந்த டைட்டில் பற்றி ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஸோ அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் இன்றைக்கி வந்து எல்லா பக்கமே வந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ நம்ம அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் நம்ம விஷுவலாக பார்ட் இருந்தது எல்லாமே வந்து இன்றைக்கி நம்ம நேரில் பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயமாக வந்து மாறிட்டு இருக்குது ஸோ ஸ்டாக்ஸ் ஏன் அப்படி வந்து குவிக்கிறீங்க நம்ம டெய்லி ஸ்டாக்ஸ் கிடைக்கிற அளவுக்கு வந்து மக்கள் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு தான் ஐ மீன் கவர்மெண்ட் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு தான் இருக்குது மக்களுக்கு கிடைக்கிறது ஸோ நீங்கள் வந்து ஏன் அப்படி வந்து குமிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கேள்வியே ஸோ இன்றைக்கி நிறையா மீன் பேஜஸில் பார்க்குறது டியூரெக்ஸ்லாம் வந்து தீந்துக்கிட்டு இருக்குது ஐ மீன் டோமெக்ஸும் கூட தான் தீந்துக்கிட்டு இருக்குது ஸோ கக்கூஸ் கலர் வாங்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஐ மீன் அதை வாங்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அவன் அவன் பிரச்சனை அவனுக்கு கூட அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லிடாதீங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஸ்டாக்லாம் வந்து நிறையா சேர்த்து வச்சுட்டு இருக்காதீங்க டெய்லி வந்து கிடைக்கிறதுக்கு கவர்மெண்ட் நிறையா ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து முடியாதவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் விட்டு வைங்க எல்லாத்தையும் வந்து நீங்களே பல்காக வந்து தூக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்காதீங்க அண்ட் மெயினாக வந்து நான் ஃபஸ்ட் எபிசோட்லேயே சொன்னது தான் ஹேண்ட் வாஷ் நல்லா இப்போ யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஹேண்ட் வாஷ் நிறைய எடுத்துவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லணும் ஏன்னா நீயே எதையும் சொல்லுவோம் அதையும் சொல்லுவோம் கேட்குறீங்களா அப்படி தாங்க சொல்ல முடியும் என்ன பண்ணுறதுங்க ஹேண்ட் வாஷ்லாம் வந்து தான் பயங்கரமாக கிடைக்கவே மாட்டேங்குது ஸோ அதெல்லாம் கொள்ள ரேட்டுக்கு வித்துட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு பாட்டில் ஹேண்ட் சைசர் ரெண்டாயிரம் ரூபா அப்படிங்கிற மாதிரி அடுத்த வாரம் வந்தாலும் ஆச்சரியம் இல்லை வாய் வேற ரொம்ப ரோலிங் ஆகுது ரொம்ப பதட்டமாகவும் இருக்குது கொரோனாவை நினச்சாலே ஸோ இந்த நியூஸுகளை போட்டு போட்டு பிரேக்கிங் நியூஸ் பிரேக்கிங் நியூஸ்னு போட்டு நம்மளும் ஒரு வழியாக பிரேக் ஆகி விட்டுருவானுங்க போல் அந்த மாதிரி இருக்குதுங்க ஸோ நியூஸ் சேனலை ஃபஸ்ட்டு தவிர்த்தறீங்க ஸோ எல்லா சேனலும் மாற்றி மாற்றி பாருங்கள் எல்லா சேனலும் இப்போ படம் போட்டு தட்டு தட்டும் தட்டிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச சீமராஜா இன்றைக்கி புது புது படங்கள் எல்லாமே வந்து போட்டிருக்காங்க ஸோ சீமராஜா ஃபேன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு லைக் போட்டுங்க நம்ம வீடியோக்கு இந்த ஆடியோக்கும் வந்து லைக்
யார்கிட்டையும் வந்து கேட்காதீங்க உங்களால் முடியும்னா நீங்கள் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி வந்து நீங்கள் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ ஒரு சில நண்பர்கள் வந்து என்னோடய நண்பர்களும் வந்து பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன் ஏன்னா எல்லாருமே வந்து எல்லாருமே வெளியே வீட்டில் வெளியே விட மாட்டாங்க அப்படிங்கிற அப்படின்னு இருக்கிறப்ப வந்து நான் வந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ மற்றபடி வந்து நான் யாரையும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணணும் யாரையுமே வந்து அவங்களோட மனசில் புண்படுத்தணும் அப்படின்னு வந்து நான் வந்து இதை பேச கிடையாது ஸோ நீங்கள் பண்ணுறது ஒரு நல்ல விஷயந்தான் அதை வந்து ஃபோட்டோ எடுக்காமல் இல்லை நீங்கள் இந்த மாதிரி ஹெல்ப்புக்கு வந்து கேட்டுட்டு இருக்காம வந்து நீங்கள் ஓனாக பண்ணுங்கள் உங்களால் முடியும் நீங்கள் நாலு பேர் சேர்ந்து உங்களால் பண்ண முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் பண்ணுங்கள் யாரையும் வந்து இதுக்காக ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஒரு மெயின் விஷயமே ஸோ இப்படி இந்த உயிர் கொள்ளி கொரோனா வந்து எல்லோரும் உயிரையும் வாங்கிட்டு இருக்கிறப்போ ஒரு ஆள் மட்டும் பயப்படவே இல்லைங்க எதுக்காகவும் பயப்படல எதுக்குமே பயப்படல அதான் நம்ம காலேஜோட மேனேஜ்மெண்ட் கேட்குறதுக்கு சில்லியாக தாங்க இருக்கும் நான் ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறேன் எங்களுக்கு தான் தெரியாது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ இந்த நேரத்துலேயும் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுங்கிற ஒரு விஷயத்த கொண்டு வந்துட்டு நம்மளோட உயிரை எடுப்பாங்க வருங்க அந்த பேஜ் பண்ணு இந்த பேஜ் பண்ணு டூ திஸ் டூ தட் அப்பா 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 ஏங்க அங்கே செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்கள்லாம் அவங்கள பாருங்க அதை விட்டுட்டு இங்கே வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணி ப்ராஜெக்டில் அது மிஸ்டேக் இது மிஸ்டேக்னு இருக்கீங்க கொஞ்சம் மிஸ்டேக் ஆச்சுன்னா குடும்பத்தோடு உங்களை பேக்கப் பண்ணிடுவாங்க அது தெரியுமா உங்களுக்கு இதில் வேறு ஜூம் கிளாஸ் வேறு நல்லா கல்லா கட்டுற அந்த ஜூம் ஆப் காரம் அவனுக்கு தான் தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த மாதிரி மட இனங்கள்லாம் கண்டிப்பாக இருப்பானுங்க எப்படியும் இன்ஸ்டால் பண்ண வைப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அதை காட்டி நல்லா அவனும் கல்லா கட்டிகிட்டு போயிட்டே இருக்கிறான் ஸோ எல்லாமே வந்து அதையுமே கம்மி பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ அவங்க ஏன் இப்படிலாம் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்ட்ரெ நம்ம என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கிறப்போ வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கொஞ்சம் குறைக்கிறக்காக அது போக வந்து வேறு என்ன நீங்கள் பண்ணுவீங்க எப்படியும் எதையாவது பண்ணுங்க அப்படிங்கிற ஒரு காரணம் தான் காட்டி ஸோ அதுக்காக தான் வந்து அவங்களும் அப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு நம்ம நினச்சிக்க வேண்டியதான் ஆனால் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே அப்படி தான் தோணும் இது ஒரு தேவையில்லாத விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னங்க பண்ணுறது காலேஜ் போனாலும் படி படிங்கிறாங்க வீட்டில் இருந்தாலும் படி படிங்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது நம்மளுக்கும் ஸோ எதுக்கு இதெல்லாம் சரி ஓகே நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் டாபிக் விட்டு எப்போவுமே வெளியே போயிட்டு இருக்கிறது தான் கண்டுக்க வேணாம் ஸோ இதை வந்து கேட்டுட்டு நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ ஒரு சிலர் நல்லா இருக்குனாங்க ஒரு சிலர் வந்து படிக்க அவ்வளோமா இருக்குன்னு வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இந்த பாட்காஸ்ட் ஒரு மேட்டர்லாம் சீரியஸாகவே சொல்கிறேங்க எனக்கு பாட்காஸ்ட்டில் எப்படி பேசணும் என்னங்கிறதெல்லாம் தெரியாதுங்க நான் இப்போ தான் பிகின் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுலேருந்து வந்து நான் எப்படி எப்படிலாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நான் அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறேன் அதை விட்டுட்டு எடுத்த உடனே ரொம்ப டிஸ்கரேஜிங்காக தான் எல்லாருமே பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஒரு சிலர் வந்து அப்படி பேசினாங்க ஸோ அதெல்லாம் கண்டுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற காட்டி தான் வந்து நான் அடுத்த எபிசோடு வந்து திருப்பியுமே போட்டேன் அடுத்தடுத்த எபிசோட்ஸ் போடுறப்ப வந்து கண்டிப்பாக வந்து நல்லாவே பண்ணுறேன் இதோட பெட்டராகவே பண்ணலாம் ஒரு சிலர்ஸ் வந்து எனக்கு நான் ரொம்ப என்கரேஜிங்காக இருந்தாங்க அந்த டைம்லையும் கூட ஸோ அவங்களுக்குலாம் எனக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸோ இது வந்து யூடியூப் பேஜ்லேயும் நான் போடுறேன் ஸோ ஸ்பாட்டிஃபை ஒரு ஸ்பாட்டிஃபை லிங்க்கும் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் யூடியூப் வீடியோஸில் பார்க்குறவங்களுக்கு ஸோ ஸ்பாட்டிஃபைலே கேட்குறவங்க ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டே இருங்க ஸோ மறக்காம ஃபேவரட்ஸ்லேயும் போட்டு வச்சுக்கோங்க தேவைப்படலாம் அப்பப்போ கேட்குறதுக்கு இதுக்குடா அப்படிங்கலாம் வந்து சொல்லிடாதீங்க ஏதோ ஸோ இந்த பாட்காஸ்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம பக்கெட்டே யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இதை ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குலாம் அனுப்புங்க நல்லாக்கான்னு கேளுங்க கழிவு ஊற்றினாலும் அந்த கமெண்ட்ஸுக்கு சேர்த்து அனுப்புங்க ஸோ அடுத்த டைம் வந்து அப்போ தான் நான் இனி பெட்டராக வந்துருக்கு பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு வழிங்க வந்து இன்றைக்கி என்ன எடுத்துருக்கே ஆ இந்த வீடியோ வந்து ஐ மீன் பாட்காஸ்ட்லாம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் தான் ஹெல்ப் பண்ணோம் ஸோ தேங்க